Xin kính chào tất cả quý vị khán giả và các bạn đã trở lại với kênh của Cali Sài Gòn và xin chúc cho tất cả quý vị được nhiều sức khỏe, gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống. Nếu thấy thông tin hữu ích thì nhớ bấm like, chia sẻ và cho mình một lượt đăng ký kênh. Thành thật cảm ơn tất cả quý vị thật nhiều. Vâng, kính thưa quý vị, từ hôm qua đến giờ thì chúng ta nghe cái cô bông hậu đó lên trên livestream kể lễ khóc lóc rặn từng chút xíu nước mắt nhưng mà không có một giọt nước mắt nào hết tại vì sao thì chúng ta cũng đủ hiểu tất cả đều là người lớn rồi suy giả tạo nó không nói lên được tất cả những gì hết không các bạn ha chỉ có những gì mà thật sự nó mới làm cho người ta có cảm xúc và chạm tới trái tim người nghe còn khi mà mình đặt ra một câu chuyện hơn nữa mình lại đem những cái sự giả dối để lòng vào cái câu chuyện ngụ ngôn của mình Nó làm cho người ta chán ghét thêm mà thôi Cái sự mà đồi răng có hay không Thì tự chính cô bông hậu này biết Thứ nhất nếu mà cô gái không lên tiếng Thì heo tay xanh chắc chắn sẽ không bao giờ dám nói Đó các bạn ha Cô ấy nói rằng cô không biết cái cô heo tay xanh Không biết heo tay xanh thì làm sao Mà heo tay xanh làm bầu xô cho anh hai bàn thờ được Và họ đã trao đổi những gì qua lại với nhau để tấn công Niêm Hồng Loan Trước tiên là họ tấn công Khuy Sang Các bạn thấy không Họ có âm mưu nhưng hoặc là không có âm mưu đâu Cũng dính liếu tới heo tay xanh Và hậu le le này Từ Khuy Sang ra Khuy Sang có đối mặt với lại Hậu tài xanh. Rồi sau đó có lên một status nói thẳng với lại hậu le le rằng Tôi với bà, tôi với chị đừng nhắc tên tôi này kia nọ nữa những câu nói ấy Đầu tiên nhất, giờ chúng ta sâu chủ lại câu chuyện là họ tấn công Huy Sang trước uhm, Họ đưa ra những cái... Uh, tại vì uh, nếu mà để chia rẽ thì dễ lắm các bạn Chẳng hạn như là một hai người phía bên kia hay là trợ lý bên kia đại khái là như vậy Họ vào Facebook của Khuy Sang Họ tìm những cái chứng cứ Chẳng hạn như là không có giúp đỡ cho Hồng Ni à, Không có những cái tiếng nói Trong lúc mà à, Ni bị hoạn nạn Bắt đầu họ đem lên Nhiều khi chính họ là những người ấy đó Là những cái người mà khơi mào trước Rồi xong xuôi Cái cô à, heo tay xanh Bắt đầu bắn pháo liền Rồi làm cho một số người hiểu lầm Khuy Sang Tấn công Khuy Sang vô tội vạ không? Rồi bây giờ à, họ đem cái chuyện răng ra Tấn công Hồng Loan uhm, Họ đem Hồng Loan ra họ nói như thế này Nói như thế kia Vô ơn bạc nghĩa không có nghĩ đến á, ân tình Lúc mà người ta giúp mình cái thở hàng vi này kia nọ Nhưng khác với lại Huy Sang Và khác với lại Nguyên Vũ là người ta không có trục lợi Còn mấy người này đến là để trục lợi Và hơn nữa Hồng Loan không có nhu cầu làm răng cái thời gian đó ừ. Cô ấy thấy rằng lợi dụng được Hồng Loan Hình ảnh của Hồng Loan Để đem Hồng Loan tới cái chỗ mà nha khoa của cô ấy Để làm răng Như vậy thì đánh bóng được cái tên tuổi cô ấy lên Và đưa cái chỗ nha khoa của cô ấy Ra ngoài quốc tế thêm đừng ta biết nhiều hơn nữa Tôi nói rằng là biết nhiều thêm nữa đó Dĩ nhiên lúc trước chắc cũng có người biết Nhưng mà bây giờ biết nhiều thêm nữa Dĩ nhiên cái việc làm ăn mà họ lợi dụng được Lúc nào họ lợi dụng hình ảnh của mình Lúc nào là họ lợi dụng Những con người này là họ làm việc không có lương tâm Họ nghĩ chứ chỉ tới cái lợi lộc của họ mà thôi Và cái danh vọng nữa Và cái power nữa các bạn ừ. Cô ấy đến mà cô ấy nghĩ rằng là có lợi đủ thứ gì nữa Chỉ cần bỏ ra một cái bộ răng mà nói thiệt các bạn chứ Ví dụ mà mình làm cho khách với cái số tiền giá tiền đó Nhưng mà chính mình là người là chủ rồi cái người, mấy người nha sĩ trong đó rồi mình lấy cái răng về nó rẻ rê rồi các bạn Tại vì chính mình là chủ mình lấy giá gốc cái chân này kia nọ chân mà Và mấy người nha sĩ đó cũng làm cho mình mà chứ đâu phải là người ta làm là lê, lê công đâu Rồi bây giờ các bạn thấy không Đòi tiền Hồng lo bằng tiền mặt nên chứ đòi đưa qua những cái chỗ mà à, Đại khái là họ muốn thứ nhất là họ thao túng tâm lý Hồng lo thứ hai là muốn chọc tức Uh, cô bé mốm này Thứ ba là làm cho Hồng Loan phải hao tài tốn của uh, Đừng có bắt mua họ nha uh, Ở trong cái team của mình còn bác Tư uh, Suy đi nghĩ kế nhiều cho Hồng Loan 
mình mình đừng có làm cái gì mà theo ý của họ mình phải làm ngược lại họ để cho họ tức chơi đạt cái nơi gì đó rồi bây giờ họ tấn công này à tiếp tục bây giờ ha họ bắn từng người từng người từng người một một cái bạn em mới đầu huy sang nè học lon nè bây giờ tới ni nè bây giờ á là cái cô hậu le le này á nói tất cả những cái điều mà nói là thông tin mà lon đi làm răng bị răng làm mũ răng hư này kia nọ không phải là bên cô ấy mà chính là ni là người khai thông tin ra trong một lần livestream tất cả à ni theo chúng ta nghe cái đoạn uh, tại nó nó nhỏ lắm các bạn phải nghe và cũng có uh, ghép qua ghép lại nữa chứ không phải là 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 cái bản gốc ừ. các bạn biết không ni có ý tốt là ni muốn cho khán giả biết rằng cái hàm răng của loan làm là do cái cô le le này đại thọ để cũng muốn pi a cho cái chỗ của uh, cô ấy và hơn nữa ni cũng có nói sơ qua là cái um, nú răng của um, của hồng loan á nó bị viêm đơn giản chỉ nói sơ 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 qua thôi nhưng mà cô ấy nói rằng á nó thấy chưa ni là cái người chính ni là cái người nói cái thông tin về răng của hồng loan là bị mũ sưng bị này bị kia bị viêm chứ bên cổ là không có không có nói và những nha sĩ bệnh không có nói tôi nghĩ rằng những nha sĩ bệnh thì chắc có thể là không nói nhưng mà chỉ nói cho cô ấy biết thôi rồi cô ấy đi nói lại cho lính nghe của bà lính của cổ mới lấy cái thông tin đó mới phát tán ra đó là như vậy chứ thường thường nha sĩ người ta cũng kính tiếng lắm nhưng mà đối với người chủ thì người ta, ta người ta chỉ ra là nói nghĩ rằng là người ta nói cho người chủ biết thôi ai ngờ người chủ này không phải là những người chủ bình thường ừ. các bạn nghe đoạn này thì các bạn biết là bây giờ là quay qua ni luôn nha tấn công ni nữa còn cái vấn đề mà ni nói là răng của long bị mũ ni nói như vậy là đúng ni Đấy nói chưa? đúng ni ừ. không nói sai ni nói hoàn toàn đúng bây giờ ni nói đúng ni nói hoàn toàn sai có nghĩa là đùng đẩy hết tất cả trách nhiệm lên mình của ni và nói ni chính là người nói xấu hồng long mọi người phải tin ni mọi người không thể không thể không tin phương lê nhưng khi qua cái clip này là mọi người nghe giọng và mọi người có thể lên tất cả các YouTube YouTube các mọi người coi lại là đi đã nói và cái giá tiền cái giá tiền thì đi cũng nói ra đi nói thật đó mọi người phương lê cảm ơn đi rất là nhiều khi mà à, có đi nhờ có đi nên phương lê mới được giải oan trong cái việc à, cái việc cái sự việc này mặc dù à, mấy tháng rất là lâu rồi phương lê không gặp ni cũng như không có tương tác gì với ni chuyện nào đó chuyện đó nhưng cái chuyện này phương lê thật sự là cảm ơn ni rất nhiều cảm ơn ni rất nhiều vì ni đã nói lên cái tiếng nói cái sự thật mượn dao giết người bây giờ ý nói là đổ tất cả những cái chuyện xấu gì về cái thông tin của hồng loan về cái nú răng làm mũ hay là bác sĩ thì kia nọ đó phải đeo khẩu trang nhiều kia nọ là do ni nói luôn cả cái số tiền báo ra À, là bao nhiêu bao nhiêu đổ lên đầu cho ni hết các bạn thấy không rõ ràng bây giờ chúng ta sâu chủ lời từng câu chuyện là họ tấn công huy sang trước rồi tới hồng loan hồng loan bây giờ tới ni cô này ghi gớm đó các bạn mượn dao giết người để thôi nếu mà không có cái clip này không có được cái cả cái cái giải bài này của ni á thì phòng khám cũng như là bác sĩ sẽ bị oan rất là nhiều đó khi mà mọi người nghe ni nói như vậy thì mọi người cũng thừa hiểu được là Đâu có cần ai nói ra đâu Chỉ cần đi nói thôi Thì tất cả những kênh youtube nào đó Họ đã nói về cái vấn đề này Thì họ nghe từ Ni Họ nghe từ Ni thì họ nói Có thể là mọi người biết người ta làm kênh Mà người ta nói thì người ta phải nói Một cách như thế nào để thu hút view Phương Lê khẳng định lại một lần nữa Phương Lê Phương Lê thề trước trời đất Phương Lê, không, nhiều lần lắm rồi. không bao giờ Phương Lê đưa thông tin, những cái thông tin bệnh lý về răng ra ngoài cho ai biết hết. Và đặc biệt là cái vấn đề của Hồng Lan, không có đưa thông tin. Và thông tin mọi người biết được là mọi người biết được từ Ni. Tại vì Ni đã từng livestream và có rõ ràng là là là, là có clip, có, có hình, có clip. Ni livestream Ni có nói mà là nói tốt cho du, nói tốt cho cô Lê Lê này, nói rằng 
là cô Le Le này đài thọ cái tiền làm răng cho Hậu Loan à, là cũng giống như là muốn giúp đỡ chị em gì đó à, PR cho chị em rồi à, cũng có nói sơ qua là cái à, răng của à, Hồng Loan bị viêm à, và cái số tiền làm có thể là à, một cái hai cái hay bao nhiêu cái gì đó là mấy chục triệu mấy chục triệu đại khái là nói ra rõ ràng được được vài răng xứ hoặc là răng không phải là răng à, xứ thì giá tiền như thế nào nó chỉ sơ sơ thôi chứ không phải mà ni nói xấu Hồng Loan không phải ni nói ra à, cái à, bệnh tình cái răng bị nhiễm như thế nào là mũ như thế nào này kia nọ rõ ràng chi tiết giống như là heo tay xanh nói vào những cái bên cái kênh phe đối lập đối nếu mà biết rõ cái uh, bệnh nhân như thế nào thế nào thế nào bệnh lý như thế nào thì chỉ có người trong cuộc bác sĩ đưa thông tin cho cô chủ này và cô chủ này lấy thông tin đó đưa cho những người youtube bên phía đối lập và bên phía đối lập lấy cái đó rồi một xé ra mười nói thêm nữa Làm cho câu chuyện nó rùng rợn hơn nữa Và bây giờ tất cả những gì Thì cô ấy đổi thừa là đi hết Kỳ gớm thiệt Cô này rất 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 là còn Nó giống không thua gì kém Rắn lục bảy màu nữa nghe các bạn Thầy Phương Lê vừa chia sẻ lên Mọi người có cần muốn nghe lại không Nếu ai cũng cần muốn nghe lại thì hãy comment là cần nghe lại Cần nghe lại Còn không mọi người cứ lên Youtube Trên Youtube đầy cho nó Thì tại sao không tin ni ni nói là sự thật đó mọi người phải tin ni đi chứ cảm ơn ni rất là nhiều cảm ơn ni cuối cùng cái người mà giúp phương lê giải hoang trong cái chuyện này không ai khác là ni một mũi tên bắn chết hai ba người luôn vừa hạ nhục hồng lo mà vừa hạ bệ luôn ni nữa ý của ấy muốn nói rằng tất cả hoàn toàn không có dính lý tới tôi không có dính lý tiền phòng nhà khoa của tôi mà ni là cái người livestream ni nói ra tất cả những cái bệnh lý người ta chỉ nói là người ta nói sơ sơ thôi chứ người ta phải nói rõ ràng từng chi tiết một và người ta không có nói cái giá mà của hầm răng mà lên tới hàng trăm rồi gần cả một tỷ 800 triệu là cả một tỷ rồi còn gì nữa còn bây giờ lên cho bộ nói là cảm ơn ni là người đã nói rõ ra cái bệnh lý của Hồng Loan Cháu trợ Cảm ơn, cảm ơn nhiều dữ lắm, cảm ơn, rất là cảm ơn Đây là cái livestream thứ hai Đấy, để uh, nghe, mọi người nghe đi Muốn hạ bệ ni này các bạn Cái livestream trước là nhục mạ Hồng Loan Cái này là muốn hạ bệ ni nè để cho tất cả cộng đồng mạng nghĩ rằng Ni là cái người mà đưa thông tin bệnh lý của Hồng Loan ra bên ngoài. Ghi thì cái. Nói như vậy rồi thì mọi người đã hiểu đúng không? Ok, muốn nghe thì để Phương Lê mở lên lại cho mọi người nghe thêm một lần nữa nha. lấy cái clip của Ni họ rap lại bởi vì có tiếng cười vậy. Chứ tại vì lúc mà Ni livestream á đâu có tiếng cười này vô đâu. Họ lấy cái clip của Ni rồi họ cắt họ xén rồi họ gài cái tiếng cười này vô. Các bạn thấy ghê gớm không? Vậy mà dám nói rằng cái clip này là là Ni lúc mà livestream nói thì dĩ, dĩ nhiên là có livestream nhưng cũng cắt đoạn này, cắt đoạn kia, ghép đoạn nọ rồi đưa cái tiếng cười vô chứ cái mà nguyên bản nó không có tiếng cười. chúng ta nghe không rõ gì mấy à, nữa phương lê có thời điểm đó là phương lê có nói như nói với ni tại vì hai đứa nói chuyện qua lại thì phương lê mọi người biết mọi người coi lại răng cũ của, của của loan đi nếu mọi người trong cái thời điểm đó mọi người giống như phương lê thì mọi người cũng sẽ kêu uh, kêu loan đến làm thật sự tại vì nhìn thấy rất nhìn nhìn thấy cái hàm răng rất là đau lòng mọi người thấy đau lòng dữ lắm trời ơi mà thời điểm đó là thời điểm mà phương lê rất là thương loan mọi người biết thương phương lê thương loan đó mọi người biết phương lê bỏ công việc phương lê chạy qua mà không bán hàng mà chạy qua bán đây bán cho loan là mọi người biết rồi đó nên nhìn cái cái hàm răng của một cái đứa em mà mình thương á mà nó thương bị như vậy thì mình sót và mình có nói hai nhục người ta giữ chưa nói với loan một lần nói với loan nói loan ơi mày qua mày làm răng nha làm lại đi cái à thôi à, có gì thì mày xin 
mày mày muốn qua làm thì mày xin phép uh, mày xin phép bên hy đi nha tất tần tật những việc gì mà liên quan tới loan á phương Tại linh đều kêu làm ra cũng hỏi đi nữa tôi thấy cái mục tiêu của cô này quá rõ ràng hôm qua hôm kia là học loan hôm nay livestream nữa tại vì hôm kia đó là livestream không có bém được ni cho nên livestream này bém ni và dẫn dắt dư luận và cho tất cả cộng đồng mạng biết rằng lỗi là lỗi của ni chứ không phải là của bên văn phòng nhà khoa của cậu ấy cô này ghê gớm thiệt á chắc là lo nó sẽ không có quên đâu tất tần tật những việc gì á mà kể cả mọi người biết có những lần mà đi về nước ngoài đi đi về nước bên nước ngoài đó mà phương lê qua bên phương lê giúp à, lo á thì phương lê cũng có giải trình với ni giải bài với ni mặc dù cái việc đó là có thể là không cần nhưng phương lê vẫn gọi cho ni nói với ni là bà ơi bà đi rồi thì uh, bây giờ tôi qua tôi uh, tôi tôi qua tôi tôi coi nó nha tôi uh, tôi uh, tôi qua tôi coi nó tôi phụ nó hai bà nha và ni đồng ý phải đi đồng ý và đi cho phép phương lê mới qua đó mọi người và tất cả những việc gì mà phương lê nói là phương lê đều nói với loan á là nói với ni xin phép ni kể cả cái việc làm răng thì phương lê có nói với loan nhưng phương lê cũng nhắc loan là nhớ xin phép ni cái vấn đề làm răng là vấn đề riêng tư cá nhân của hồng loan hồng loan muốn làm hay là không muốn làm là do hồng loan mà thôi chứ không bao giờ có ni dính liếu trong đây ờ à, Ví dụ mà nói rằng á à, à, làm răng à, ở bên chị đó thì à, à, có nói với Ni chưa hoặc là nói với Ni nghe ha à, giống như nói để cho người ta PR thêm các bạn bởi vì sau đó là Ni có livestream và PR dùm cho bên cái cô Le Le này vậy mà không biết ơn còn quay qua một cái cú chơi một cái cú lừa khán giả là ném đá giấu tay kêu bằng này mượn dao giết Ni luôn cô này rất là ghê gớm uhm. Không bao giờ mà có cái chuyện mà muốn làm răng cũng phải ý kiến, hỏi ý kiến của Ni. Tào lao, Hồng Loan, tuy rằng lúc đó là Ni đến giúp cho Hồng Loan rất là nhiều, nhưng đâu phải là mỗi cái chuyện cá nhân gì cũng phải hỏi Ni hết. Có nghĩa là chúng ta nói qua thôi, chứ không phải là phải được phép Ni cho phép mới làm, không được phép là không cho làm, xạo. Và khi Phương Lê có nói với Ni thì Ni nói là ok làm đi, trời ơi nhìn ghê quá, làm đi, làm đi, làm đi. Và mọi người có để ý không? À, có một cái trang, cái trang Youtube Tên là Lê Minh Hôm nay Phương Lê nhắc Phương Lê có coi hồi chiều này Nói là Loan là phải trả tiền gì gì quảng cáo gì Phương Lê đã nhờ Loan quảng cáo gì sau khi làm răng Hoàn toàn sai sự thật nha Tại vì khi Loan làm răng Thì Loan có nói Phương Lê, Loan có hứa Phương Lê nhưng mà bây giờ Loan vẫn chưa thực hiện đó Loan em có nhớ là em nói với chị là à, em làm răng xong rồi á, thì á, hả em sẽ em sẽ live stream à, chia sẻ với mọi người à, vài lần để à, tại vì ở bên chị là làm không có đau giống như em tưởng tượng hồi trước đi làm răng là đau lắm em sợ lắm nhưng mà khi mà em làm bên chị rồi nó im ru à không có đau để em live stream em bi a cho chị em để em live stream em em kêu mọi người tới làm nhưng mà thật sự từ lúc làm tới bây giờ thì long chưa có live stream một cái buổi nào chính thức còn live stream chính thức cái gì nữa không chính thức bao nhiêu lần sau khi làm cái răng tạm đó đừng có nói là làm răng làm răng chỉ làm cái răng tạm thôi bao nhiêu lần live stream lúc mà vừa về tới là youtube quay lên nè ha rồi à, mỗi lần mà bán hàng là hồng lần người ta hỏi hồng lo cũng nói à, làm ở bên à, chị la le đó rồi à, ai cũng nói à, đẹp quá đó à, làm bên chị la le có gì qua bên chị la le nói bên hồng loan thì hồng loan sẽ giảm giá nói này kia nọ bao nhiêu lần live stream cũng nhắc tới rồi còn muốn cái chính thức cái gì nữa đây phải các bạn ha phải nói rằng phải trả tiền quảng cáo là chồng lo phải trả tiền quảng cáo cho tất cả những anh em youtuber đến đó quay rồi có nhiều người quay mấy clip luôn về cái hầm răng có bao giờ nghĩ tới anh em youtuber tới đó không có không chính bản thân tôi cũng có quay là nói và cái cái, cái nhà khoa của cô le le này một hai lần nữa khi mà hồng loan làm cái răng tạm ở đó bây giờ phải nói thiệt càng nói thì càng chúng ta càng thấy cái bức xúc của con người mà họ trơ trẽn đó các bạn cái lợi không xương nó nhiều đường lắc léo thì không những cái lợi ích gì á của mình á thì nói còn những cái gì thiệt hại cho người ta thì không bao giờ đề cập tới 
chẳng hạn như hồng loan nó đâu có nhu cầu đâu tự nhiên lại đòi cho răng bây giờ trả cái răng thiệt của người ta lại đi là cái thứ nhất trả lại tiền quảng cáo pr của hồng loan đi rồi trả tiền pr của tất cả các anh em youtuber đã từng làm bao nhiêu clip về cái nhà khoa đó đi sau khi hồng loan làm răng tạm về nhà trả hết những cái tình yêu thương mà của khán giả và những người mà đến đó làm răng đi là cũng nhờ cái drama của hồng loan này đi bây giờ ế lắm phải không buôn bán không được cho nên mới đâm ra cào nhào cằn nhằn cởi nhở hồng loan và muốn hạ bệ luôn cả đi luôn tôi thấy cái cô này quá là thâm độc y chang như là rắn độc bảy màu và củ chi không thua một chút xíu nào hết á những cử chỉ lời nói và toan tính đều rập khuôn với nhau sâu nào thì rau đó vâng cảm ơn tất cả quý vị đã cùng uh, mình chia sẻ để thấy được cái thâm độc của cái cô le le này đúng là họ cùng chúng chuyến tuyến le le heo tay xanh <cười> mã tử lùng ừ, lung vàng nha các bạn ừ. cộng thêm cái ông đạo diễn xà ben tam tay cái bằng là những cái ăn nói những cái cử chỉ những cái gì mà toàn là trục lợi về mình không chứ không bao giờ nghĩ đến cho một cái người khác khi mà mình làm cái chuyện gì lúc nào cũng nghĩ là tới đó làm đó là phải có lợi có lộc phải có cái này cái kia chứ không bao giờ bây giờ nhắc tới ủa sao không có livestream à, nói về hầm răng của mình các bạn thấy không rõ ràng nó trắng trợn tới mức độ luôn đó. vâng cảm ơn tất cả quý vị đã cùng với mình chia sẻ à, bây giờ mình phải vào trong làm chút xíu nữa rồi mình về các bạn à. Xin chúc cho tất cả quý vị được nhiều sức khỏe. Nếu thấy thông tin hữu ích nhớ bấm like, chia sẻ và cho mình một đăng ký kênh nha. Thật chào quý vị.